在萧炎的带领下，新生队战胜了黑煞队。面对最后的老生队伍白煞队，萧炎改变战术，以四对一围攻其队长斗灵罗侯。而薰儿的受伤，让萧炎不顾一切施展出小型佛怒火莲。萧炎的强横实力再次刷新众人对他的认知，即将前往的内院又将给萧炎带来怎样的际遇？这片都是新生区域，前面便是你们小队今后的住所。哎，你们小队应该还有一名队员呢。呃，哼，跑了呗！看见黑煞队实力强横，就把我们抛弃，自己跑了。哼，真是个目光短浅之人。这内院中，除非实力极端强横，否则仅凭个人单打独斗，恐怕太过艰难。老生们可是各自划分势力地盘，这些东西，想必你们很快就会遇上的。这次火能猎捕赛，你们应该也明白了，一个团队的战斗力能有多强，特别是你们四人，一个人的力量，无论如何也比不上一个团队，更别提这个团队里还拥有一个值得信任的队长。萧炎的实力，我信服。哼，也是啊，跟这家伙在一起，虽然不想承认，但确实挺有安全感的。你们呀、啊，倒是赖上我了。<笑>嗯，你们可以进去好好休息了，有问题随时来找我们。哎，长老，没有修炼课程的吗？内院不需要那种东西，只要你们有足够的火能，便能进入天分炼器塔中修炼。那比任何课程都管用。嗯，收拾房间吧，这里以后或许就是我们的长期根据地了。云罗星岩的下落。进入内院后，我隐隐感觉到在此偏北之地有股异样气息。异样气息？嗯，或许真是你所需要的东西。嗯，那好，明早我便去探查一番。偏北之地，应该是这个方向。快快快，马上就要开打了！是啊是啊，去晚了就抢不到好位置了。嗯，开塔。
回事？他该死的，这到底是什么鬼东西？确实是陨落心炎的表现，可为何会比青莲地心火弱？这缕火焰似乎并不是陨落心炎的本体，不是本体，什么意思？它这是陨落心炎投射在你内心的分体火焰，就算将其吞噬，也不可能达到进化焚绝之效。哼，这有什么好失望的？陨落心炎既然能在你内心投射出分体火焰，这说明它就在这座塔中。<笑>不错，也只有这样才能解释为何内院的学生在塔中修炼会有如此快捷的速度。和陨落心炎有关？自然有关。你撤去青莲地心火，运转斗气从这缕无形火焰之中穿过，试试会有什么反应。进火焰中穿过去，能将虚散的斗气凝实，使斗气爆发出的力量较之前庞大许多。再来！哎，每年都有这种莽撞的新生，活该吃葡萄，真是个蠢货。新生出入内院。自然不懂这里的规矩，有何好笑的？还有时间，还有时间。时间第一次进入天焚炼器塔，遭遇星火焚烧测试，若没有长老出手，这位新生恐怕会被烧成焦炭。快去通知长老。是。我们已经缴纳过两方势力的纳贡费了，别以为我们不知道规矩，新生最多只用给两方势力。那白帮还想收取纳贡费，找他们要去啊？我们可没那么多火能。你们新生在火能力补赛上不是挺厉害吗？拿这么多火能可是会烫手的。今天要是不交，就让你们见识一下什么才是真正的内院规矩。那我还真想见识见识。吴浩，别冲动。君儿，虎家，你们不如随我一起加入白帮吧，这样不仅能保住火能，以后我堂哥也会罩着我们，在内院里就不用担心受人欺负了。用不着你这个吃里扒外的叛徒来操心。要火能？没有。若没有其他的事，便请离开吧。我们新生区并不欢迎你们。对，这里不欢迎你们，快点离开，不然别怪我们不客气了。就是，快滚！快滚！快滚！走。哼。让一让，让一让，柳长老来了。哎呀，这个不知天高地厚的小家伙，初进天焚炼器塔，也不预先报告一声，这苦头吃的冤枉啊！柳长老。哦，月丫头也在这儿啊。你这次是打算进入第几层修炼呢？第六层吧。哇，第六层，这能至少要六星斗云方能下去啊！嗯，看来不出几年，月丫头便有资格在内院竞选长老了。这等天赋与速度，着实让人惊叹呢。柳长老过奖了，全靠在天焚炼器塔中修炼罢了。柳长老，还是先让这位新生脱离星火炙烤吧，不然他身体可承受不住。月丫头
当年你第一次进入天坟炼气塔时，在心火炙烤中坚持了多久啊？十七分钟，这还是柳长老当年您提前提醒我的缘故。嗯，初入炼气塔经历的心火炙烤，其实便可判断其潜力如何。若我所猜不错的话，这个年轻人便是那个萧炎吧？在火能猎捕赛中领导新生，将老生队连同黑白双煞队全部打败的那个小家伙。啊，他就是萧炎啊！消失了，这只是一缕极为弱小的投射分体，产生的净化能量很少，仅能支持你净化这些斗气而已。不过，它还会源源不断的出现。仅仅一缕投射分体，就能让我的斗气精进。玉老心眼对我的帮助，恐怕比青莲地心火还要大。柳长老，已经将近十八分钟了，这般对心火的抵抗力已经很好了。在内院中可找不出几人，的确算不错了。出来吧！不好，大家快散开！提起你时，那些老家伙总是神秘兮兮的。原来是你，哼，真是个受上天眷顾的家伙。竟然凭借自己的力量，从第一次心火炙烤中清醒。萧炎，这么多年来你可是第一人啊！你是？<笑>我是天坟炼气塔第一层的守塔长老，你唤我柳长老便可。晚辈萧炎。见过柳长老，您这是？呃呃呃，没事没事，操控火焰时不小心出了岔子。哎，你们都待在这干什么呢？还不趁早去修炼？哦，是是是。嗯，来，小严，我给你介绍一下，这是内院月灵帮的帮主韩月，这次也是他发现了你陷入心火炙烤，派人前来通知我的。多谢了。韩月学姐，不用谢。这内院中可只有少数几个人能与月丫头握手啊！<笑>既然没事了，那我也先告辞了。嗯。嗯小眼小子，你新来内院，还不知道炼气塔的规则？若有时间，听我与你讲讲吧。那便多谢柳长老了。<笑>在这天坟炼气塔中，高中低级别的修炼士得靠实力争夺，实力强则能获得最靠近中心的高级修炼士，实力差便只能去最外面的低级修炼士。同一层塔内，不管修炼士的级别如何，他们的修炼费用都是一样的。嗯，花费相同费用，所获得的成效却天壤之别，岂不是会让强者越强，弱者难以追赶？不面临困境，人的潜力又怎能彻底爆发？只要压抑到了极致，总会有一些彻底爆发的学员，以极快的速度追赶上以前难以超过的强者。这种情况几乎每年都会在内部出现。这是虽然火能猎捕赛的连续战斗让萧炎收获颇丰，但最让他牵挂的还是能助老师炼制新身体的陨落心炎。药老对重生的渴望，萧炎一直不曾忘记。
，而陨落星岩最有可能存在之地，竟是内院修炼之地——天焚炼器塔。塔内是否藏匿着陨落星岩？也许答案很快就会揭晓。长老，究竟怎么回事？没什么，只是出了点小意外而已。今日你心火炙烤够累了，先回去休息吧。哦，对了，今日之事，切记不可向他人提起。嗯，弟子明白，长老不必相送了，告辞。<笑>似乎是你的青火把它引出来的，老师，你说那东西是？没错，它便是陨落心炎的本体。怪不得气息如此恐怖，他这是怎么回事？这不明摆着，内院拿他的分体灵气来淬炼学员经脉，提炼斗气，这就是内院学员修炼迅速的秘密。请人把陨落心炎圈养起来，真是艺高人胆大呀！我看这是在引火烧身啊！虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，但陨落心炎可是毁灭的力量，而且看样子还凝聚出灵智，迟早是要破龙而出的。倒是这天焚炼气塔，怕是顷刻就被毁了。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的，到时或许便是我们的机会。我看这是一两年内的事了。我们得为那一刻及早做准备。我明白，绝不能错过这机会。不过，这异火就算得到了，又怎么炼化？看他那气息，斗皇也不是他的对手。的确很困难，但也没法子。除非你愿意放弃陨落心炎去找其他异火，那倒无所谓。你开什么玩笑？异火哪有这么好找的？这便是星儿学妹吧，果然姿色不凡。那萧炎虽然带着你们在火能猎捕赛获胜，可惜以他的实力，在内院什么也不是，跟着他怕是耽误前程。只要你加入白帮，我会好好照顾你。不劳你多费心了。好个倔强脾气，白山，那就让他们瞧瞧。新生与老生的差距，上！交给我吧，萧炎，我还以为你听到风声跑路了。白山，真没想到你的脸皮竟然厚到这般程度。以前我还真是眼拙了，除了依附别人，你还能做什么？你就是萧炎，斗灵强者。哼
。我最后再说一遍，那贡妃立刻上脚，火能一个子儿也不能少。<笑>若是不呢？那便打到你们听话为止。这样吧，我们单挑，你赢了，我们交出所有火能；若你输了。白帮三个月内，不许再找我们新生麻烦，敢接吗？佛大哥，别答应他，那家伙有一些底牌，上次用起来连罗侯都败在他手中。罗侯不过刚进入斗灵而已，打败他算不得什么。我们换个赌注，我赢了，你们所有人的火能全部上缴，外加他加入我白帮。若你输了又会怎样？<笑>若我输了，我答应白帮半年不找你们麻烦，如何？小云哥哥，和他比。对对，和他比，比就是，就是，就是，给他钱就是。星儿，半年后我会扫除白帮。开始吧。这萧炎啊，还真是不自量力。<笑>是啊，今日就让我瞧瞧，你是否如传闻一般强。天火三玄变，青莲变。持久又伤身的法子，就是你的底牌。今日让你见识一下，什么是真正的斗灵强者。
赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了！富豪输了，把人带走吧，记住跟他的赌约。富豪这蠢货，以为三星斗灵就无人能敌了，是不是白送小云半年喘息时间？走！好了，没事了。萧炎学长，这次又多亏你了。大家都是新生嘛，下次老生再来欺负人，只管叫我。不过很多老生因为虎能猎捕赛的事，心里都很不平衡，老来找我们的茬。我们如果事事都仰仗萧炎学长，也不是办法。萧炎学长。不知道，您是否有在内院创建一方自保势力的打算？萧炎学长或许也该知道，内院里除非一个人势力极强，不然单独混的话，会有些难以避免的麻烦。只有竞争力够强的势力，才能获得天焚炼气塔的高级修炼场地，因而内院才会大小势力错综复杂。你是想让我把新生拉拢起来，创建一处新势力？嗯，以萧炎学长如今在新生中的声望，完全有可能。如果萧炎学长有此打算，那我们就跟着他，这样我们新生就有自己的势力，不用再怕那些老生欺负了。嗯，说得好，只要萧炎学长带头，我们都跟你。反正那些老生也看我们不顺眼，如果我们有自己的势力，又何必去别的势力受他们的鸟气？是是是,是,是,是，就是。就是。萧炎学长，你看，大家都很支持你。萧炎哥哥。阿泰说的有几分道理，我们新生确实要有一个自己的势力来自保。小云哥哥若是怕麻烦，到时候一切交给我与虎家姐姐管理便好。反正我们早就是一伙的，你拉什么势力都算我一份。嗯。既然大家信得过我，那我就带大家一起在这内院立足下来，为自己，也为了你们，我们合力一次。那萧炎学长以后就是我们的头了，头，给我们的新生势力取个名吧。嗯，我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之内，就叫盘门好了。盘门？大家听到没？从今天开始，我们便是盘门的人了。盘门，盘门。现在的情况大家都清楚，白帮不会善罢甘休的，半年后一定会来报仇。这半年内。我们必须尽快提升实力，到时候才不会任人鱼肉。所以，从明天开始，所有盘门成员都要开始进入天焚炼气塔去修炼。是。神秘的天焚炼气塔内竟然溢出陨落心炎的气息，这更坚定了萧炎探寻到底的决心。为了老师，也为了自己，萧炎绝不会对其放手。与此同时，白山带着白帮的斗灵富豪等人来找新生的麻烦。关键时刻归来的萧炎，力挫富豪，捍卫了所有新生的尊严。最终，萧炎在新生的拥护下，成立内院新势力——盘门。那不就是新成立的盘门吗？听说啊，他们领头的萧炎昨天刚打败了父王，是吗？还真有两下子啊！大家都知道，第一次进塔会有星火淬炼的考验。昨天我也把应对方法教给大家了，现在离塔门开启还有段时间，大家再抓紧复习一下。明白。让让开。没睁眼啊！让开，快点！头是白帮。白城帮主亲自来了，看样子是来找萧炎那小子晦气的。哼，等着看好戏吧。
下参观。你就是萧炎吧？常听白山提起你，今日一见，果然气势不凡。白城学长，久仰了。啊啊啊啊不用着急，我只是和萧炎学弟切磋一下而已。在内院，这种事情有什么好奇怪的？白城学长，不愧是名列强榜的高手。今天这一局，萧炎记住，白日定请学长收回。哼，只要你有那本事，我白城随时恭候。不过，我要奉劝你一句。内院有内院的规矩，像你这样没有实力，还敢这般狂妄嚣张的，只会是自取其辱。哼！别人没本事嚣张，你白晨就有本事了。那你怎么不去找林修雅、严浩这些强榜前十的高手耍威风啊？哇，是韩月学姐！学姐说话还是这么犀利啊！韩月学姐怎么护着他呀？萧炎这小子走的是哪门子狗屎运？就是。韩月，要你来管什么闲事？瞧你欺负一群新生，有些看不过去而已。哼，白深说的不假，你女人缘的确很令人羡慕。希望半年后，你别又躲在女人身后。站住。半年后，白帮解散。多谢韩月学姐替我盘门出头，今后若是有需要帮忙的地方，萧炎定会竭尽所能。是要多加小心。嗯。走，进堂。柳长老怕你们还不熟悉这塔内的情况，特让我来带你们去修炼室。心火淬炼虽然能让你们快速增长实力，但心火中含有一种极其微量的火毒，也会同时被吸收到体内。所以按照规矩，你们必须在这一层修炼一周以上，适应了火毒，才可以往下一层修炼。越往下的心火浓度越高，火毒也会越强。<咳>这火毒不能用斗气化解，只能靠时间磨合。所以你们最好修炼半天。便回去休息一夜，第二天再来，否则火毒积累过量，受损的只会是你们自己。多谢导师提醒。嗯，我们开始吧，看看我们之中有多少人能够在这第一次修炼中晋级。
看来在这里修炼一天的费用，便是一个火能了。军火会源源不断的进入你们的体内，过程虽痛苦，但千万别跟心火对抗，让它淬炼你们的筋脉、骨骼，提升你们的实力。这里的心火凉度比金塔时的心火淬炼强上许多。进入体内的过程虽然痛苦，但用来淬炼筋脉与骨骼，提升实力，倒是再好不过了。该便是陨落心炎的气息，可惜有封印干扰，无法探明其具体情况。萧炎，找机会进入炼气塔的更下层修炼，早一天晋级至斗灵，日后争夺陨落心炎才更有把握。我晋级了，哎，各位，我晋级了，<笑>我也晋级了，我怎么没晋级？啊，你别抱怨了，我不也没晋级吗？等级越高。晋级所需要的时间也就越长，或许你们下次入塔修炼，便能成功晋级了。哎，但愿吧。难道这便是被火毒侵蚀的体现？正如导师所说，出入塔中并不能长时间持续修炼。你这小女友应该也有什么宝物护体，所以才没事。就像你有青莲地心火护身，自然也不用担心火毒入侵。刚刚应该是碧塔的钟声，大家赶快出塔吧，否则火毒过度累积会对身体造成伤害。是，逃！可恶！若不是担心火毒，我真想在这住上几年。别做白日梦了，快走吧。夏言哥哥，我们走吧。去啊。放心吧，他们的事情交给我们三人，萧炎哥哥只管安心修炼便好。那我先回去了。嗯。还好有这青火金卡，才能顺利进入第四层。没想到这第四层的修炼是这么抢手。好，终于找到一间空的了。越往下走，这星火能量也确实更加浓郁
下次再敢乱看，小心你的眼睛。菲儿，看来又有不开眼的家伙占了你的专属修炼室。雷娜，对人客气点儿。放心吧，我只是让他明白一些道理。柳琴大哥说了，让我保护你，我绝不会让你受半点委屈。哪个不开眼的，敢占据我们柳飞小姐的修炼室？里面的家伙，给我出来！你有老子来硬的！阁下这是何意？小子，新来的，难道不知道这间修炼室旁人不准动用吗？可天焚炼器塔的规则里，并未表明这间修炼室旁人不准动用。没其他事的话，不要打扰我修炼。阁下请慢。有事。这位同学，抱歉了，这间修炼室是我的单独修炼地。这是内院给你的特别对待。如果你能拿出证明。我对先前的占用给你道歉。小子，有种！还有你，难道你不知道这般大力砸门会对里面修炼的人造成干扰，甚至被迫退出修炼状态？这小子不要命啊！是啊，他，别怕，快走快走快走！哎呀，手痒了好几天，今天总算可以好好松下筋骨了。四星斗灵。下手别太重了呀，不然被哥哥知道了又会责怪我。你确定要打？罢了，哼！只要你立刻给菲儿道歉，滚出修炼室，并且以后再也不踏足这片高级区域，我就大发慈悲，放过你。哼！炼药师，难怪这么嚣张。不过区区一个大斗士，想凭这东西打败，还差了点。那你就试试。成为白帮眼中钉的萧炎遭到白城的暗算，这也坚定了萧炎要尽快变强的信念。为了尽快提升实力，萧炎决定前往天焚炼器塔更下层修炼。本想专心修炼的萧炎，却遭到柳飞、雷娜等人的无理打断。面对嚣张的四星斗灵雷娜，佛怒火莲再度。绽放开来。
手。干什么？啊、哦！贺长老，他怎么来了？是啊，这,这种小事，平常长老，怎么惊到了您老人家？这里只是普通的切磋而已。普通切磋，哼！若是再来晚点儿，恐怕就得出人命了。小家伙，先把你手中的火镰化解了吧。这里的事，我会主持公道。全听长老吩咐。便是萧炎吧，小子萧炎见过贺长老。这里究竟发生了何事？贺长老，菲儿常用的这间修炼室今天被人霸占，雷娜大哥只不过为菲儿讨个公道，可曾想萧炎下手竟如此狠毒？若不是贺长老您阻止，雷娜大哥恐怕就要命丧于此了。小野，你说说吧。我进入这间修炼室时，里面并无人使用。按照天焚炼器塔的规矩，我付出相应火能，就能在里面修炼。谁知这个叫雷娜的，不遵守塔内规矩，强行砸门，胡搅蛮缠，硬说这间修炼室是这位女子的专属。小子虽然不惹事。但也不怕事，他们既然要战，我自然奉陪。雷娜，身为学长却不守塔中规矩，责罚三十天火能，三天内缴清，否则一个月内禁止进入天焚炼器塔。是。这个家伙这次可是大出血了。是啊。柳飞，你虽不是主犯，却有怂恿之错，责罚十天火能，三天内缴清，否则处罚同上。小严，虽事出有因，可你下手过狠，责罚五天火能，以示警戒。是，萧炎甘愿受罚。柳飞这帮人一直霸占着火能最充裕的修炼室。总算有人给我们出了口气，就是。小先生，你别听贺长老，你对萧炎的判决是否太轻了？千足剑下死手，可是要被禁止进入天焚炼器塔的。若是不服判决，可以去找大长老或者院长。今日之事到此结束，日后若再有人不守塔中规矩，定当从重处罚。小家伙，下次与人切磋，不要再这般拼命。想要立威固然是好，可也别过犹不及。萧炎，今日之事，我记住你了。不打你，因为你是女人；若你是男人，下场只会比雷娜更惨。若雷娜的攻击再快上一些，恐怕我便会被逼出破绽，无法使出佛怒火炼。这一层的星火强度对我来说已经不够用，看来要加快修炼速度，只能继续前往下一层了。这几天，那东西又开始不稳定了，散发的波动越发剧烈，情绪亦是越来越暴躁。
恐怕今年内他将会出现一次大反扑。如若处置不当，恐怕学院将会面临极大麻烦。大长老，是否要通知院长加固防御？那东西可不能暴露，否则被黑角玉那帮家伙知道，恐怕会红了眼的冲过来抢夺。嗯，加固防御势在必行，可院长在外游历，谁也不知道他身在何处。北面黑角域那几大势力的动静，必须随时注意。对了，刘长老，那个拥有异火的小家伙，如今怎么样了？啊，正在塔内修炼。或许是因为他拥有异火的缘故，竟然不怕火毒的侵蚀。我也照大长老的吩咐，给了他足够的关照。嗯，一个陨落心炎，便让我内院崛起。而这不到二十岁的小家伙，却独自拥有异火，当真让人羡慕啊！诸位长老，以后尽量给这小家伙方便。或许日后陨落心炎的暴动，我们还得依靠他的力量。哎，不能小看异火的能量啊！如此奇物，据天地之灵而生，一旦不慎，恐怕内院要面临灭亡之祸呀！是。是。他要进级了。这个家伙不吃不喝的修炼了近四天时间，真是个怪胎。我今天打听过了，这个家伙还是今年这届的新生领头人物，名叫萧炎，实力很强，据说连白帮的富敖都是被他打败了。原来他就是萧炎，哈，对于他的传言，我原来还有些不信，可如今一见，看来应该不假。嘘，小声点，别打扰到他晋级，不然我们就麻烦了。这努力没有白费。嗯，请问，我修炼了多久时间？呃，四天。才四天，便让我突破这七星大斗士。这陨落星炎，果然有着无穷奥妙。这分化体。便能够让人提升到这般速度。若是占用本体的话，那修炼速度将是何等可怕！也该回去休整一下了。嗯、在炼气塔待了四天，不知熏儿他们如何了。这些家伙是什么势力？难道又是来找麻烦的？头、嗯、猴、嗯嗯，你可回来了！你们是盘门的人，你不记得我们了？可你们这徽章……哦，雪儿姐说了，咱们盘门呢，应该有属于自己的徽章，这样才能加强成员对盘门的归属感。这个妮子心还挺细的。雪儿在吗？嗯。
徐然学姐在。那是，头儿，那是我们盘门的护卫队，不仅每天两人站岗守卫住所区，还有六人待命应对突发情况。嗯，其他成员被寻儿学姐派遣自由行动，趁早摸清内院形势。嗯，头儿，你就自己进去吧，我得赶紧回去站岗了。寻儿学姐说了，只要放哨满三天，而且期间没有出现意外事故。便是能够领到一天的火能。现在这活儿，其他弟兄们都抢着来呢。走了。这妮子还真是有魄力，居然拿火能出来做奖励星儿，不错呀，没想到这才四天时间，便是将盘门打理的有模有样，我还真是小看你了。这也有虎家姐的功劳哦。<笑>这盘门徽章还真是漂亮，妮子，我的呢？少了谁的也不能少了萧炎哥哥的，在这儿呢。怎么了？妮子，怎么神神秘秘的？让你见一个人。小姐，起来吧，林老。小燕小友，别来无恙啊！相比斗技，老夫还是喜欢近身肉搏。日后时机到了，自会知道。你们怎么认识？<笑>小严少爷，自从你离开乌坦城之后，不到半年时间，我便听从小姐的派遣，一路暗中保护你。好在小姐在迦南学院未曾出什么岔子，否则我恐怕会受到家主最严厉的惩罚。你呀，也太小瞧我了吧，林老。嗯，上次分别仓促，此次见面。萧炎再次为宁老的出手说声感谢了。嗨，萧炎少爷何必客气？我也只不过是奉命行事。萧炎哥哥，此次让你与林老见面，主要是前段时间我让他回去仔细调查了族中的高手，并未发现有强者在几个月前进入过加玛帝国。萧炎少爷，你父亲失踪的事的确与我族无关，应该是另有其人所为。还是云兰宗，云兰宗，我迟早会回去，将此事查个水落石出。我会让人注意云兰宗，香烟哥哥也别太过着急，安心修炼才是正途。我明白，林老，小子先告辞了。熊儿，我先回去了。嗯。林老
，你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加玛帝国中的势力，似乎和那些家伙暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙，你是说魂殿？萧炎利用佛怒火莲余威重创雷纳，在内院中逐步树立起盘门的威严。借助神秘的天焚炼气塔，短短四天，萧炎便成功晋级七星大斗师。看到盘门在熏儿的管理下秩序井然、团结奋进，出塔归来的萧炎十分感动。林老。你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加玛帝国中的势力，似乎和那些家伙暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙？你是说，魂殿？嗯。这云兰宗怎么会与他们纠缠不清？不清楚。不过，似乎来往时间不算长久。此时，云兰宗内知道的人也不多，甚至连宗主云韵也不知晓。不然，以他和萧炎少爷的关系，不可能什么都不表现出来。嗯，如果他们真和云兰宗有牵扯的话，那么萧叔叔的失踪，定会与他们有关。毕竟，他们也知道萧家有着那钥匙的一部分。那些家伙明知我们与萧家的关系。却还敢如此肆意妄为，当真是越来越猖狂。小姐，您在萧家十几年，家族本意是让您暗中取得萧家那部分的钥匙，可您却一直没有提供任何消息，族中已有不满的声音。若非是碍于萧家祖辈曾与族中有过血誓，恐怕有人打算……不用理会他们。云兰宗和那些人的牵扯，就暂时不要告诉萧炎哥哥。等他有实力与云兰宗抗衡，再说不迟。是。你先离开内院吧，倘若有事，我会唤你。是，小姐。父亲，你在哪？夏言哥哥，薰儿，你怎么来了？这，这是驼舌古地狱。你认识这东西？夏言哥哥，这玉，你从哪里得来的？家族迁移时，长老所给，让我保管。怎么了？这玉，日后你不要在任何人面前拿出来。记住，是任何人。大陆上或许认识这东西的人只有极少数，可若被其他人知道了，必定会立刻招来杀身之祸，甚至连这迦南学院也说不定会眼红出手。这东西，不是我萧家族长的身份象征吗？算了，不要管族中的任务。这古玉现在是获知萧叔叔生死状况的唯一物件，让我从萧炎哥哥手中取走的，我办不到。只要等到萧炎哥哥有实力与云兰宗抗衡时，我会将所有的事情都告诉你，包括薰儿背后的势力，以及和萧家的渊源。我相信你，我也期待你对我毫无保留的那一天。嗯。老师，我知道你想问与那驼舌古地狱有关的事情
，但是这东西连我也只是模糊听说过，倒也从未见过。那老师可知道这究竟是个什么东西？我所能告诉你的，便是这驼蛇谷地狱，或许与万年前那个驼蛇谷地有些关系。驼蛇谷地，是一个人？或许称之为神都不为过。难道他，他是一名斗帝？抛开已经遗失的上古时期不谈，如今的时代，除了万年前的这位驼蛇古帝，斗气大陆上还未出现过第二位斗帝。斗圣与斗帝虽一阶之差，却是天地之别。你手中的驼蛇古地狱，或许便是那位传说中的驼蛇古帝所遗留之物吧。而且看模样，它还只是其中的一小部分。但光是他前主人的这个名头，便是足以引动大陆强者趋之若鹜的前来抢夺。驼蛇谷地，怪不得熏儿让我不要在任何人面前拿出这东西。我们萧家，怎么会和这等强者扯上关系？此事关系重大，知情者只有我们三人，想必不会泄露出去。日后这块古玉或许对你有帮助。可现在，以你的实力，还远远不足以触摸到他的奥妙。斗帝什么的，离我太遥远了。如今我只想进入天分炼气塔闭关修炼，尽快提升实力，成功夺取陨落心眼。吴昊，你绝不能再去竞技场了，他们的火能都快被你输光了。你让我们拿什么给大家发火能？呃，呃。你就别怪他了，我们再想想办法吧。最近我不是胜率越来越高了吗？等再过不久，应该就能将损失的赚回来了。哼，等你赚回来时，他们恐怕已经因为给不起内部奖励而信誉大失了。大家这是怎么了？一早就愁眉苦脸的。萧炎，你可算来了，出大事了！他们奖励成员的火能都是我们几个人自掏腰包，熏儿的已经被用的差不多了。他最近可一天都没进天分练习塔中修炼过，都怪这家伙把盘门本就不多的火能全输出去了。萧炎哥哥不用多想，你如今是盘门在外的门面，没有你在外的震慑力，不管我们施展什么措施，这盘门都是难以起来的。我有一个办法。走过路过不要错过啊！哎，学弟。这个魔盒，既然内院可以销售丹药来换取火能，那么便请盘门兄弟购买药材，到时候我来负责炼制丹药。这样一来，可以暂时缓解盘门的火能危机。这交易所不仅规模大，售卖之物比起黑角玉也是有过之而无不及。真不愧是迦南血缘。小家伙，前方第八个塔位，过去瞧瞧。我这还有，我这还有。这人浑身充斥着一股火爆力气，看实力，怕是已经达到七星斗灵。这么多四界魔盒，这是。青木仙藤，青木仙藤，炼制地灵丹的必备之物。老师，我们运气也太好了吧！不买就不要乱碰。火毒晶体，谁说我不买了？这株青藤什么价钱？四百天火能，怕是贵了点吧。虽然我不知道这青藤究竟是何物，但它能被两头斗王级别的魔兽拼死争夺，足以证明它的价值。你若买不起，就跟我走开，别耽误我做生意。四百天火能，我确实拿不出来，能否以物易物？啰里吧嗦，滚开！小子还敢躲，找死！
有四百天的火能，不过，闭嘴！我能帮你驱逐体内的火炉。你，你说什么？我帮你驱逐火毒，你把青木青藤给我，这笔交易如何？我曾让不少炼药系的佼佼者查探过我体内的火毒，可他们全都无能为力，我凭什么相信你？我想这火焰应该能打消你的顾虑了。他就是那个盘门的首领萧炎。你就是那个在火能猎捕赛将老生全部干掉的新生萧炎，听说还是炼药师。正是在下。你这火焰确实比炼药系的那些家伙强上一些。这样吧，完全驱逐我体内的火毒，再加上一百天的火能，这株青藤便是你的了。不假，我虽然需要这东西，可也并非现在一定要到手。而你体内的火毒再拖延下去，恐怕……就算是炼药宗师前来，也无能为力了。你，韩不龙，那就算了吧。好，我答应你。但是，记住，是完全驱逐。到时候，若被我发现仍有火毒残留，别说青藤你得不到，恐怕还得受顿皮肉之苦。哼，跟我来吧。你体内火毒预计有多长时间了？一年半左右。火毒太深，想要一次性驱逐绝无可能。这是冰灵丹，能暂时压制住火毒，让它不会侵蚀你的理智。每日一枚，一共十五枚。你先去忙吧。是。熏儿，萧炎哥哥，你怎，药材已经准备妥当？嗯，都已经放在你房间里了。嗯、这位是？哎，不用理他。嗯。嗯。小子，又怎么了？炼制丹药时，你就在外面待着。嗯、怎么还不让看？不想死，就照我说的做。哼，反正我不管，给我驱逐了火毒，我才会给你青木仙藤。小子，别忘了青之火灵膏和素灵风丹一并炼制。知道了，老师。这是吸水寒灵液，在盛满清水的大盆中倒入一滴，静坐修炼半小时。到时候若火毒依然还有残留，我会再帮你炼制。哦，对了，啊，这段时间不能再去天分炼气塔修炼，否则药效会即刻失去作用。好，只要真能将我体内火毒驱逐，我林燕也算欠你一个人情了。我对你的人情可没兴趣，记得把青木仙藤给我就行了。哼，小严。在这院内，只要有我林燕在，别说什么狗屁白帮，就连林修牙的狼牙也不敢对盘门怎样。总之，你这盘门我会帮你照看。啊，那便多谢林燕学长了。萧炎哥哥，这里一共有多少丹药？回气丹八十三枚，附体丹六十二枚，冰清丹三十六枚，一共是一百八十一枚。这么多，幸不辱命。接下来销售的事情，便只能靠你们了。交给我们吧
。吴昊，通知阿泰、铁木他们，尽可能调配人员准备前往交易区。嗯、胡家、嗯，我们将所有丹药分好类别，再仔细核对一遍数量。嗯夏言哥哥，睡吧，夏言哥哥。谁能告诉我，盘门什么时候有炼药师了？嗯、呃，据说是他们首领，也就是那个萧炎炼制的。他竟然也是炼药师。这三种丹药比我们所出售的任何一种都更好，更便宜。若是让他们彻底将名气打开。恐怕我们丹药出售的垄断地位，将会直接被掀翻。如果这事真是的，那可怎么办呢？这地位危险，总得想办法呀。调查他们购买的药材，他们所买的，我们用双倍价格全部收购。我药帮别的不多，就我能多。是，禀告帮主，白帮帮主白城求见。白帮，请他进来。从薰儿口中得知父亲的下落并无心的消息后，萧炎意外得知驼舌谷地狱可能隐藏着更大的秘密。但萧炎明白，眼下最重要的还是提升实力，尽早收服陨落心眼。为解决困扰盘门的火能危机，萧炎前往内院交易所，准备炼丹所需的药材。为换取青木仙藤，萧炎答应林燕为其驱除体内火毒。啊、终于罢兴了。距离斗灵级别不远了。小家伙真是越来越贪睡，这么大动静也吵不醒。难道是吞天蟒的灵魂已经被美杜莎女王反压制了？照此下去，恐怕不出一年时间，美杜莎女王便会成功占据吞天蟒的身体，而到时候，灵魂与肉体的完美融合。他也便是真正的成为了斗宗级别的超级强者。到那时，恐怕第一个就是那我祈祷。我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出荣灵丹，就别怪本王心狠了。放心吧，老、啊、师。在他没有得到荣灵丹之前，还不会对你出手。灵魂和肉体哪那么容易完美融合？他必须借助荣灵丹，先将吞天蟒的灵魂吞噬。如若不然，达不到彻底的控制。就算他得到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的累赘。如此就好。只要他还需要荣灵丹，那就有和他谈判的筹码。若是能拉拢一个斗宗强者。那自然是最好的。闭关了这么多天，也该回去了。唉，我这门主当的可不够称职啊。萧炎哥哥站上四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好萧炎进塔之前帮盘门炼药攒了不少火呢。不然根本不够用啊！薰儿师姐啊，那个林燕又来找头了。切，那
那家伙这一个月多来多少趟了，多说了，等萧炎回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处。盘门竟然敢卖假药，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我一个解释，不然的话你必须恐怕人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们。把这铺子给我砸了！好。你，头儿回来了。夏云哥哥。头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。嗯，知道了。哎，将近一个月没见到头儿了。他的实力貌似精进不少啊！看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月辛苦你了。你这小子终于回来了！你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快再给我一些！急什么？一两天不驱毒又死不了。你你。这两种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熏儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难。不过后来托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴。哎。恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的烈山枪。霸枪柳晴，你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛，他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦？那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人，还能获得一次进入天焚炼气塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是？陨落信念的本体，来神，吉人太甚
现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药，并不能彻底将你治好。哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。盘、嗯、门打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，好了，好事了。出什么事了？白，白帮他们，他们诬陷盘门，销售假药，打伤了我们的人。还砸了我们的摊位！什么？哼，白帮竟敢这般嚣张，真当我们盘门好欺负不成？白帮，这帮混蛋果然不肯消停。头儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人。嗯、白山，你，给我规矩点，别乱动。不好了，老大，让一让。不好了，萧萧炎带着盘门盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。倒是怕他不来。啊！这头来了。萧炎。小野，你带这么多人前来，是送上门来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。<笑>原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定，半年内不随便找盘门麻烦。但是，这并不包括受人之托，来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。你来试试。今天我要让你在内院名誉扫地。有这么热闹的事儿，也不叫我。哼，林燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府是否同意。你，哼，萧炎，上次靠韩月，这次靠林燕，下次你还想靠谁？你白城有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，小爷也不等着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一起滚！你，哈哈哈哈不愧是风府林燕啊
，这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的怒气，好像是来帮白帮助威的。友邦，哼，原来是你这个卖假药的。这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想，那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你耀帮吧？<笑>盘门有这个下场，为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林英大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售；若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤，似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话。我也不会拒绝，你也不用激我，鄙视炼丹术也行，不过赌注太小。丹药的畅销顺利解决了盘门的火能危机，然而这也得罪了原本垄断内院丹药销售的药帮。暗中与药方串通一气的白帮，无端挑衅受药的盘门，并打伤阿泰等人。而得知此事的萧炎忍无可忍，即刻带领盘门众人前去讨回公道。引出幕后黑手药帮帮主韩贤后，萧炎为彻底解决药帮，主动提出要与四品炼药师韩贤比试炼丹。那今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧。有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！帮主给他们加油！小子，别走开了！加油！盘门门主萧炎。萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五出人流最多的交易地点，我盘门就收下了。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。<咳>炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药，有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。
这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩先炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩先赢定了。<笑>那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是五品丹药。老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一壶的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊啊、这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。幼兽破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。一火，仅有两次机会，急不得！快看，老大开始了！我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的一火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵，该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。哇！这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行了。不愧是五品丹药，看来还要更加小心。
救援。什么味儿？好香啊！哼，是药香哦。看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。韩贤，韩贤已经率先练成了，真的吗？他练成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老，弟子已经练至结束。这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿练至失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！不会吧，又要插路了！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药鼎。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。郝长老，心不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。郝长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药香没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙力丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。完了完了！没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一准了。<笑>一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。
大家小心。看来正式任务开始前还得热身。要加快速度了，韩月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，他们总算进入正轨，我也该去深山修炼他了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小严，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。明。喂。风雷之力已经进入你体内了，赶紧炼化。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试。凭借萧炎在炼丹比试上的胜利。寒门也接管了药帮的重要销售据点，成为内院人气最火爆的丹药商家。随着寒门逐渐步入正轨，寻儿和虎家众人也能安心地前往天焚炼器塔提升实力。而萧炎则在药老的指点下，进入内院的茫茫深山中，开始了新的修炼。炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意味展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。小东西。
即使杀敌。当修炼到三千雷时，快如瞬移，斗宗强者都不敢丝毫下去了。看来是准备打群架了。哼，正好拿你们练练手。这是练成了。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！哼。海月，里面真有你所说的那东西。严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间，便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心。不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这赤发有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的赤发斗技。
，这些家伙胆子倒是不小。肯定学姐家也在。李雪阳，怎么办？这魔兽实力太强，一个不慎，我们都会当场重伤毙命。不必与他缠斗，我们三人尽量拖住他。阿月，你趁机进入后方峡谷内，去寻找那东西。嗯林修雅，就是林燕口中那个强绑前十的高手。你这么大的人，不要妄想夺走天心翠天手，现在退去，我可以不杀你们。各位有什么手段，尽管用出来吧。地心翠天手，那是什么？一种精纯的大地之力，经历千百年凝合成的乳液。有习俗的五虎神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这魔兽能够开口说话。啊，心动了。可韩月学姐，人挺不错的，抢她的战利品是不是有点？<笑>你高看这群家伙了。血魔天元可是一种罕见的异常魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒。五星斗王都要避其锋芒，当这群人连个正式的斗王都没有，你怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马，可以跟他一战。竟然晋级斗王了，不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈、哦，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强绑大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心翠体乳吧。是啊，还等什么？等一下。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。啊、几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不在上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊
当年我和林修牙纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了，我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨，就算五星斗王也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样，只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的。如今斗技未成，还不着急反悔。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。走吧。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了。这也是为你们好，继续纠缠下去。一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。小家伙，你可得坚持住啊！不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。萧炎在药老的指点下日夜修炼，终于成功练成三千雷洞第一层雷闪，并从魔兽血魔天元爪下救出了想要夺取地心淬体乳的寒月。深知血魔天元恐怖实力的萧炎，不愿看到同门在其爪下折损，遂劝退寒月等人。对于怎样获得能助自己晋级的地心淬体乳，萧炎心中似乎早有办法。这猴子的气势果然比白天减弱了许多，看来狂暴血脉爆发后，便会进入一段时间的衰弱期。嗯、让吞天蟒拦住血魔天元，你抓紧时间进入山谷中寻找地心淬体乳。嗯，小家伙，拦着他。小家伙，交给你了。
既然守护着地心淬体乳，那么地心淬体乳肯定距离他的巢穴不远。看来不仅我们人对这地心淬体乳有念想，就连一些魔兽同样有抢夺之意。地心淬体乳的吸髓炼骨之效，能帮助魔兽在修炼中更容易化人形，就像化形丹的吸引一般。化形丹，想当初魔兽山脉的紫金翼狮王也曾提及。正好本王最近处于化形阶段，只要你能给我弄来一枚化形丹，我便给你紫云晶，如何？云月，云兰宗应该就是雪魔天元的巢穴。猴子还挺聪明。
好一处弟弟世界。外面的战斗貌似很激烈，不知道小家伙怎么样。地心淬体主就在这里、嗯。老师，去那儿看看，那处的大地之力颇为浓郁。仅仅只是闻一下，便知道这不是法物。老师，这便是地心淬体乳了吧？<笑>这些东西虽然也珍贵，可却并非精华。嗯，还有更珍惜的。跟我上来。将我切割的这块圆形石块取出。这究竟是何物？精纯能量比下面的地心淬体乳还浓郁十倍不止。这才是真正的地心淬体乳，下面的不过是这本体中流逝出去的，相当于被稀释的地心淬体乳。这或许是天地灵物保护自己的障眼法吧。一般人恐怕也会像你刚才那般。将真正的宝贝遗留而下。炼药界不成文的规定，凡遇到天才地宝，不可断其根。明白了，老师。嗯，总算到手。老师，那我们赶紧出去吧，也不知道吞天王怎么样了。没想到这小家伙竟然这般强悍，不愧是上古异兽。
。来，小家伙，今天晚上干的不错，这次让你吃个饱。你还真把本王当做宠物来养？美美杜莎女王，女王陛下，真巧啊！又见面了，是挺巧的，不过还是得感谢你。若不是你让吞天蟒与血魔天元战斗，消耗了不少力量，我倒还会被他压制住。该死，居然把这点给忘了！炼制熔灵丹的药材，你可凑齐了？呃，<笑>女王陛下，熔灵丹的药材颇为难寻，呃，是否可以再宽限些时日？看来你并未将此事放在心中。既然这样，那留你还有何用？女王陛下，有事好商量。本王送你上路。哈<笑>我药尘的弟子，岂是你想杀就杀的？啊，老师，早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此。我也清楚你现在的情况，虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？夜深人静之时，萧炎唤出七彩吞天蟒，拖住血魔天元。在药老的指引下，萧炎成功找到真正蕴含精纯能量的地心淬体乳。不料，大战之后的吞天蟒精力耗损，其体内沉睡多时的美杜莎女王就此醒来。哼，早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此。我也清楚你现在的情况，虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？我并不想与你有何冲突，只是我的弟子，我护定了。哼，你若嫌待在他身边憋屈，大可直接离去，无人阻你。哼，我与他有个约定。若我保他在云山手中安然无恙，他便为我炼制熔灵丹。可如今他却将约定忘得一干二净，这等不守信之人，留之何用？<笑>若不是你心怀杀意，我这弟子倒也乐意给你寻找药材。事情拖成这般，也不能全怪他。这样吧，我保证一年内将成品熔灵丹给你。作为交换，你再保我这弟子一年内无性命之忧。当初在云岚宗，我已经完成与他的约定，他便该给我熔灵丹。如今凭什么还要再与你定下约定？那次的约定，双方都有违反，自然是不作数。想让我给他做一年时间的护卫，休想！如此的话，那你便去找他人炼制熔灵丹吧。那将熔灵丹的药方给我。<笑>这药方是萧炎千辛万苦得来，如
何能给你？老家伙，那就别怪我不客气了。就依你，一年之内，给我荣灵丹，我就保他一年。若是再抵赖，就算拼着吞天网的反噬，本王也要让你们损失惨重。这般自然最好，一年之内，荣灵丹定会奉上。不过老夫也希望，女王陛下可不要再心怀杀意，否则，即便拼着陷入沉睡。老夫也会将你这好不容易进化出来的躯体焚烧殆尽。只要你们别违约，本王自会遵守诺言。嗯、小家伙，多亏了你，不然可少不了一场恶战。这美杜莎女王虽然冷漠无情。却也有着强者的自尊，定不会反悔。嗯，这次多亏老师及时出手相救。不过，只有自己变强，才能掌握更多主控权。嗯，地心淬体乳的能量过于庞大，凭你的实力不可能直接口服，只能采取这种洗髓炼骨的方式将其炼化。放心吧，老师。我的身子骨可没那么弱，我们开始吧。嗯。此外，也必须配合其他药物的调和，才能起到效果。施展斗气包裹身体，那会阻碍药力进入体内。区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不公而破。不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。老师，我会超越他，然后清理门户。
斗灵与大斗师，果然天差地别。老师，是时候回内院了。一点本事，不过跟那个只会依靠别人的懦夫萧炎比起来，你还算有点血性。给你一次加入白帮的机会，我会好好重用你的。呸！你也配？能让老子幸福的只有萧炎。白酒，这萧炎还真是个人才，才进内院半年就建起盘门这样的势力。听说萧炎与韩贤炼药术比拼胜利之后，白城便对他有些忌惮。后来是柳晴派人和他接触了一下，白城才又猖狂起来的。萧炎和柳晴也有冲突，也不算吧。萧炎与柳飞倒是有些过节，那女人的小心眼儿，你又不是不知道。<笑>这倒是有好戏看了。那萧炎实力隐藏颇深，白帮跟他斗，未必有好果子吃。吴昊这家伙根本不是白城的对手，干嘛那么冲动？白城毕竟是六星斗灵，吴昊跟他差距太大了。起来呀！哼，九星大斗师也想挑战，不自量力。嗯。靠这事，要用禁忌之法拼命了。让我来吧。那你小心点。嗯。怎么，盘门无人了不成？竟要一个女子上来？萧炎人呢？这种时候都不见踪影，莫不是怕了？对付你，还不用萧炎哥哥出手。太好了，轩辕玄剑终于能出口恶气了。是啊，是啊，是萧昭寒门的人都这么狂妄吗？啊狂妄自然是有狂妄的本钱。白城学长若是看不过瘾，我陪你玩便是。与女孩子动手，未免有些掉份儿了。哎，师徒回来了！师徒回来了！师徒，好戏要开场。萧炎哥哥，白城他们欺人太甚。阿泰都告诉我，接下来交给我吧。这也太过分了吧！不用说，太过分了，得教训一下。是。不到半月就斗灵了，难怪会直接和白城对上。不过他与白城之间还有六星差距呢。我相信他能赢。啊！不知为何，我也看好萧炎。吴昊对你发起的挑战，我接下来
这一天我倒是等了许久，以前恩怨一并了断。难怪这次更嚣张，原来进阶了。你要自取其辱，休怪我全力而为了。娘，哼，白学长，废话一如既往多。真结束了。哼！萧炎这家伙还真留有手段，这斗气不简单。这次白城的确是踢到铁板了，说不定强榜排名都要拱手让人。与美杜莎再次定下一年契约后，放下心来的萧炎决定借助地心淬体乳吸髓炼骨，尽快提升实力。此次修炼过程出乎意料的艰难，可是想到对挚爱之人的承诺，萧炎忍受身体的极限，最终连升两级，成功晋级斗灵。而修炼归来的萧炎却得知。吴昊为守护盘门的尊严，正在竞技场与白城激战，新仇旧恨涌上心头，一场大战在所难免。提升实力的手段不堪一击。破玄仲池的萧炎哥哥，才更可怕。萧炎这家伙，怎么近身搏斗比手握黑尺还强啊？
问题，应该就出在那把黑尺上。加油！加油！加油！好小子，全都是小瞧了你。你难道还正视过我？无论如何，都必须打败这该死的家伙。这是白帮动手的报酬之一。小子。天，我让你有来无回！谁能一下子增幅出这么强的力？力。胜者亡，败者寇。真正到了生死战斗，没人会管战斗的过程，结局才是最重要的。白城学长说得好，既然如此，这五品龙力丹自炼制出来，还未试过效果，就拿你试试。五品丹药，你还真舍得呀！白城学长都舍得吃丹药，我身为炼药师也不能失了面子，是不是？不愧是五品丹药，效力竟然如此恐怖！白城学长。该我了。白学长的丹药效力似乎并不如龙力丹药。啊，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这气倒是不小。小严，招定胜负吧！啊！八级，啊啊啊、全土名悬。那小子以为靠蛮力就能摧毁老大的斗气铠甲吗？简直太天真了！小子，到极限了吧？抱歉了，白学长，你那襁褓作死，我得帮你做了。
这也太强了吧！太强漂亮。攻击斗气铠甲时，在裂缝里注入暗劲，再从内部炸开斗气铠甲。白城这一场输得不远。萧炎打败白城，将自动取代白城在强榜上的排名。陈哥，小影哥哥，没事吧？走吧。不知又是哪位学长想要来挑战，还请指教山帮帮主霸枪柳晴，没想到这场比赛竟然惊动了他。柳晴，雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴，内院中能胜过她的学员屈指可数，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了她的烈山枪。没想到你竟然能打败白城，侥幸罢了。我们之间也是间接有些过节。不是叫你待在上面，哥，人家无聊嘛。哼，妮子，你先上去，恐怕此事不能善了。柳帮主，当初的事，是非曲直，清者自清，而萧炎哥哥并无半点不是。不要以为在内院中实力颇强，便傲气十足。若你真要不分青红皂白强出头，我萧薰儿。接下便是。我哥岂是你们训斥的？还有你，萧炎，别以为打败了白城便能得意，你不过就是个依靠丹药之力的废物罢了。菲儿，哥，我又没说错。够了。不要以为仗着有柳晴撑腰，便可肆意妄为。这一巴掌，是替萧炎哥哥扇的。哇，好大一记耳光啊！柳飞这次脸都大了。这巴掌扇的，真帅气。你，你，你竟敢打我！你这个坏女人，我要宰了你！飞儿，冷静。这位同学，未免过分了吧？自取其辱，怨不得人。秀儿，哥，你就这样看着我被人欺负吗？要给我报仇啊！帮我打烂那个坏女人的脸。今天还真热闹。刚看了一场男人间的战斗
，没想到女孩子们也不甘示弱。哎，是林修牙，他可是狼牙的老大。林修牙和柳晴谁更强？那还用说，肯定是林修牙喽。是他，实乃金国不让须眉，解气。抱歉，这妮子性子就是这样。无妨，这便是学妹的个性嘛。萧炎学弟，上次走得太过匆忙，还未跟你道声谢。若不是你出手，恐怕我们几个都没法活着回来。林学长言重了，林修雅竟然和这小子关系不一般。柳晴，我看今日便算了吧。是啊，你不会也想挑战萧炎吧？他可是刚刚经历一场大战，斗气还未恢复呢。趁人之危的事，我不屑为之。女孩子之间的争吵，我不会介入，但菲儿也不能白白挨打。一个月后的强榜大赛，若是遇见，你便施展全力吧。到时，自然奉陪。林修雅学长，刚才多谢三位学长学姐帮学弟解围。萧炎老弟，别怪我们多事便好。我到现在还看不清你们真正的实力，这一届的新人果真是卧虎藏龙。学长过奖了，听刚才柳晴的意思，我也能参加强榜大赛了。定是因为萧炎哥哥击败了白城的缘故。没错，白城原本排在强榜第三十四位，现在这个位置属于萧炎兄弟，你自然有资格。参加强榜大赛，三十四，距离前十还差得远。哼，莫不是你还看不上这三十四的排名？好家伙，果然是初生牛犊不怕虎啊！虽然这个排名不算靠前，可在天才云集的内院中已经足够优秀。强榜里每提升一个名次，绝非易事。<笑>虽然难，可是每上升一个名次，得到的好处可是更加丰富。哦，什么好处？先别想着好处，想必很快就有你头疼的。嗯。啊。嗯。萧炎击败狂妄的白城后，幕后指使者霸枪柳琴终于浮出水面。所幸，在林修雅等人的偏颇下，双方一触即发的局势才暂时得以终止。取代白城在强榜的排名后，每天络绎不绝前来挑战的内院学员，令得萧炎颇为苦恼。从彻底清除了火毒的林燕口中得知，林修雅、柳晴分列强榜的第二和第三位后，萧炎依然毫无畏惧，决心闯进强榜前十。而随后令林燕都声色巨变的神秘强榜第一，也引起了萧炎的好奇心。老师，炼制地灵丹的地心火之和青木仙藤已备好，只差最关键的龙须冰火果和六节水属性魔盒。嗯，去药材管理库碰碰运气吧。这位同学，此地是药材库重地，若无要事，还请离开。学生萧炎，求见郝长老。萧炎，郝长老吩咐过，若是萧炎来访，无需阻拦，请随我来。无事不登三宝殿，说吧，今天找我所谓何事啊？郝长老，我此番前来，主要是想看看此地能否寻找到我所需要的药材。我也不与你废话，这样吧，你用一枚龙力丹，便可在这药材管理库中换走一件药材，如何？你可别以为我是在占你便宜，能让你犯难的药材肯定十分稀有，这等稀有药材换你一枚丹药，你也不算吃亏。若真有龙须冰火果，那值得拿一枚龙力丹来换。好，就依郝长老所言。只要你需要的东西即可，那里边的药材都标有能量痕迹，随意乱动
，我可是会察觉的。长老放心，萧炎并非贪心之人。原来好东西都在这儿。血蟒汁，不愧是内院药材库，竟然连炼制斗灵丹的主要材料都有收藏。啊，龙血冰火果，终于找到了。这内院果然收藏丰富，连这种稀罕材料。金刚蒲坚毅如玄铁，他竟然不能吃！这里凉。你想抢我的东西？嗯、我今天心情好，不打你，你赶紧走吧。小妹妹，这东西不好吃，你还是还给我吧。我要长大，就要吃它们。长大可是需要时间的。不管啥，我准备了。你真难吃。这样好不好？你把这个果实还给哥哥，我请你吃好吃的。不行，虽然难吃，可这里面有强大的能量。那要不要我帮你炼制一下，让它们变得好吃一点？炼制？你是炼药师？只要你将龙须冰火果还给我。我就帮你把你要吃的药材炼制成好吃的丹药，怎么样？你没有骗我。如假包换。若是你炼制出来的丹药不好吃，我不仅要将这抢回来，还要一口吃了你。哼。小妹妹，你看起来不像是能吃像我的样子。本姑娘想吃就吃，你已经拿到果子了，最好赶紧给我炼制好吃的丹药。嗯，好的好的。一出去我就帮你炼制，不过呀，我得先去跟郝长老打声招呼。嗯，一起。啊，跟那个老头有什么好交代的？郝长老，哦，萧炎，没想到这么快就回来了。药材找到了吗？多谢郝长老，我已取得龙须冰火果。嗯。还请长老
，再给我两份龙利丹所需的药材和一间炼丹室，我便能立刻炼制。啊，药材好说。差我来我这打牙祭，真把我这儿当饭馆了。你怎么把这个小祖宗带来了？嗯，你要的药材都在这个戒指里。长老，他究竟是什么人？人？谁说他是人了？喂，你们到底要聊到什么时候？啊！快给我炼药去，不然我就把这里全。别怕，没事的。怕？谁说我怕了？哼！难怪他敢这样生吃药材，原来本体竟是魔兽。以魔兽那种强悍体格，这些药力虽然狂野，可也是在能够承受的范围内。小妹妹，啊，我记得魔兽如果要幻化成人类，至少也是需要达到斗皇级别吧？你难道？我没那么强，只是不小心吃了一株极为罕见的化形草，然后就变成这个模样，再也变不回去了。我吃这些药材，就是想快快长大，然后就能随意在受体和人身之间变化。化形草，难怪。那你的父母呢？我没父母，从有意识开始，我就独自生活在深山中。小时候被别的家伙欺负，也只能自己灰溜溜的逃跑。至少，你在这里不会再受人欺负了。那些家伙怕我怕的要死，谁敢欺负我？像你这种，我能一口一个。呃，喏，试试吧。不过，这东西你可别拿给其他人吃，会把人折腾死的。我自己还嫌不够呢。告诉我你的名字呢？我叫紫妍。啦啦啦啦啦啦！还真是个有趣的小姑娘。还忘了告诉你，那个什么强榜第一名就是我。以后有人欺负你，就来找我，我帮你出头。他就是那个让林烟为之如虎的强榜第一。老师，您能看出他是什么魔兽吗？他吃了化形草，若不主动显现本体，我也无法辨别。以他灵智上年幼，却有如此恐怖力量，想必定是极为罕见的上古异兽。小子确实有几分本事，是龙利丹，没错。啊，以后若需要什么药材，尽管来找我，好商量。郝长老，我还需要一枚六阶水系魔盒，不知内院可有？那可是相当于斗皇强者的魔兽啊！既然郝长老都没有的话，我只能另想办法了。告辞。等等，这刘长老修炼的是火系功法，可水火不容。
魔盒留在他那里也是浪费。火系功法，我先说明啊，刘长老可是抠得很，你要拿他手里的魔盒，怕是要掏出点真家伙来。刘老头儿，有好事找你啦！又是你啊，郝老头。这回休想从我这里捞到什么好处！哎，有多远滚多远！<笑>快开门，刘老头，这次是萧炎有事找你。刘长老，学生，进来吧。嗯。哎呦，哎呦，我的鼻子！哎，好你个刘老头，我跟你没完！刘长老的宝贝还真不少。嗯。这小子果然不一般。不过。即使大长老交代过，也休想从我这里讨到什么便宜。学生萧炎，见过刘长老。哼，我最烦那些场面话，有话快说，有屁快放。学生在炼丹过程中，还缺一位主要，所以想换取刘长老手中的六阶魔盒。可以，拿六品斗灵丹来换。刘长老说笑了，学生尚无法炼制六品丹药，可是那就恕不远送，恕不远送。虽然我拿不出斗灵丹，不过听闻刘长老您修炼火系功法，或许此物会让刘长老感兴趣。不知道你这东西究竟是何物啊？此乃地火莲子。萧炎<咳>小友也应该想清楚六阶魔盒的价值。你用一枚地火莲子便想换得，那我可是很吃亏的呀。<咳>你若再拿出一颗地火莲子。我就忍痛将魔盒给你了，小炎，别跟这个老头子墨迹了，他不换拉倒。这魔盒又不只是他一个人有，我带你去找大长老询问便是。你这老家伙，净拆我台。这地火莲子也是我偶然得到，刘长老要我再添一枚，确实有些为难了。嗯。既然这样，那就不送了。哎，那学生就不打扰了，告辞。这小子居然真走了！哎，小子。真的不要魔盒了，我倒是想，但可惜拿不出长老所需要的价码。一枚地火莲子，外加一枚龙力丹，六阶魔盒，就亏你了。成交。为寻找炼制地灵丹的材料，萧炎在内院药材库结识了神秘的强榜第一紫炎，成功凑齐了地灵丹所需的最后两种药材后，萧炎按捺不住收服陨落心灵的渴望，即刻前往内院深山炼制地灵丹。
，早一日收服陨落心炎，便能早日替药老炼制身体。这地灵丹，即便是在六品丹药中，也能够名列前茅。待会儿你不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。成丹时会引起天地异象，届时你记得躲远些，以免误伤。黑魔顶，现。由于每种药材炼制所需的时间不尽相同，所以我会把所有的药材单独炼制成药液，最后再进行混合凝形。小家伙看好了，可别分神。可以将火焰温度压制在低温，才会在不毁坏药材的前提下完成提炼，真是完美的控制。没想到炼制六品丹药的药材，竟然具备反击的效果。接下来是颇为关键的一步，提纯，这会直接决定丹药的品质，对炼药师的控火能力也是要求极高。林老，有事便说吧。小姐，族长有命令传来了。萧家族长肖战失踪的消息已经传到了族中，族长认为那部分钥匙怕也随之下落不明。为了安全考虑，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。是不是又有人在背后乱嚼舌头了？小姐，族长大人也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，而且，族中长老们也认为萧炎少爷他配不上您。配得上与否，今后他们自然会明白。小姐，萧炎少爷的修炼天赋确实平生罕见，但他还需时间来成长。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。所以，老夫以为小姐暂时离开萧炎少爷，反而是对他的保护。萧炎哥哥。老师果然厉害。若是我来炼制，恐怕就算花费三四天，也难以奈何这六界魔盒。接下来是最后一步了。
道即将成型，异象将至，快退后！小玉的那帮家伙最近是否有异动？大长老是担心黑角玉的药皇寒风吧？嗯，寒风可不只是一名寻常的斗皇巅峰强者，更是一名六品炼药师。异火对他的吸引力无与伦比呀、啊！嗯。哎，怎么话说一半就走了？这般波动，是六品丹药成型才有的吧？出自迦南学院方向。难道是火老头的炼丹术又精进了？算了，虽然不怕那些老家伙，但也不便结外生枝。这便是地灵丹。嗯，老师，如今丹药已成，您还是先回戒指中休息吧。哎，这灵魂体的确难以发挥全部实力。以前炼制六品丹药，何须这么久的时间？放心吧，老师，我一定会让您再度重生的。快把丹药收好。难道六品丹药都是这般具有灵性，竟然还懂得闪避？也不全是，六品丹药确有一些灵性，但只是极为模糊的感应。不过这地灵丹经过了古灵冷火的催化，灵性自然会更浓郁一些。六品丹药便具有这般灵性，那更高阶的岂不是还能口吐人言？好了，现在说这些也没什么用，今后该知道的你自然会知道。嗯，老师，怎么了？有人正在朝我们这儿赶来，而且来者实力极为强横，快躲起来！嗯、好恐怖的速度，幸好老师及时察觉。不知是何方朋友，在我内院之中炼丹。能否现身一见？这人实力要比那些长老强上许多，所料不差的话，他应该便是内院最具威信的大长老吧。飞已经走了，别动真的走了
，没事了，这次确实是走了。站住！这声音，难道还是被发现了？你是何人？转过身来。嗯。紫妍，原来是你这个小丫头。哈哈，怎么样？我这长老的声音可以以假乱真了吧？你怎么知道我在这儿？你别管我怎么知道的，你上次给我炼的丹药吃光了，我来找你炼药的。嗯，看来我在你眼里就这点作用了。不许摸我脑袋！跟我来。这次可要帮我多炼制一些哦。他们俩怎么打起来了？吴昊吵着要去竞技场，胡家怕他又输掉火能，让吴昊必须赢了他才能去。这小姑娘应该便是萧炎哥哥提起过的紫妍吧？是啊，这不丹药吃完又来找我了。竞技拦不住你。萧炎受伤不能给我炼药，就算你们是萧炎的朋友，我一样饶不了你们。萧、嗯、炎，你快给我炼丹药啊！这哪儿来的小孩？年纪不大，口气都不小。算了，不跟你计较了。嗯、怎么还要打？兵不厌诈，看看可不。这女孩年纪虽小，可体内似乎蕴含了极其强大的力量，真动起手来。咱们这儿没几个是他的对手。那，药就都在这儿了，快帮我炼药。这么多药材，哼！你又让郝长老大出血了，他非被你气死不可。胡说！这药材是我自己在深山里找到的，我生来就对这些天地灵物有感应，才不是偷那个老家伙的。哦，特殊感应。这内月深山中。哪里有灵药，我都知道。不过大多数灵药都有实力强，后面魔兽守护。嗯，就比如那山谷中的血魔天元，我去了几次都被他打了回来。后来在内院遇见一个银色头发的女人，我看她顺眼，就告诉了她血魔天元守护的东西。也不知道她有没有得手，她说如果得手还要分我一份呢。没想到韩愈知道地心翠帝乳的事，竟然是紫妍告诉他的。给你炼制药材，真是消耗力气啊！你总不能让我白看吧？嗯，你想干嘛？也没什么，只要我去深山探寻药材的时候，你跟我一起就行。嗯，随便你。不过我只带你去找药材，如果遇见守护药材的魔兽，你得自己解决。当然，是在要我出手也行，利息给报酬。嗯，那是当然。成交。东西晚上帮你炼制，你明天过来拿吧。知道了。小野，听说你回来了，快来跟我打一场。竞技场的那些兔崽子看见我就跑，太不过瘾了。林燕大哥，你先等一等。哼，择日不如撞日，使我一招。哼。怎么是你？萧炎可是我罩的，他要是伤了
，当心我一口吃了你！哎，本来还想多待会儿，没想到遇到个扫兴的家伙，我走了。啦啦啦啦啦啦！这蛮力王在，你也不早说。我刚准备告诉你，你就冲上来了。你还笑？你知道他的身份吗？嗯，很可爱的小姑娘。可可爱？如果你看见上界强棒大赛。这家伙把所有的人都踢下场的恐怖场景，就不会这么觉得。没想到你怕的要死的强榜第一，竟然会是这么一个可爱的小女孩。哎，有这个怪物罩着你，你还怕什么柳晴啊？那个家伙看见他也只有绕道的份儿。湘云哥哥，嗯，湘云哥哥，刚刚外人传来消息，说萧雨急着找你，让你立刻回外院一趟。不知道萧炎有没有收到消息，我只怕。放心吧，他收到消息一定会尽快赶来的。小雨，萧炎，你终于来了！别哭，别哭，究竟怎么了？你自己进去看看吧。